Oke, okay, selamat siang bagi teman-teman uh, mikroprosesor. Saya sudah memberikan uh, link-nya. Kalau teman-teman mau ngecek video saya, ya uh, bisa interaktif seperti itu. Silahkan di klik di uh, link yang saya sudah ketikan seperti itu lalu kemudian bagi teman-teman yang ingin apa namanya ingin hanya menonton saja Anda bisa lihat di channel YouTube saya ya jadi silahkan lihat di channel YouTube saya Saya akan kirimkan di YouTube, uh, WhatsApp grupnya. Silahkan dilihat dan ditonton. Kalau mau nonton, tapi kalau mau interaktif ya nanti Anda lihat di komen, uh, komentar link komentar YouTube untuk ngeklik link streamyardnya, gitu ya. Karena saya menggunakan platform streamyard untuk menyampaikan perkuliahan ini saya sampaikan di apa namanya di grup ya ya kita akan Uh, bicara tentang SAP1 di mana SAP1 ini merupakan merupakan uh, fundamental ya jadi fundamental untuk memahami programming gitu ya lalu kemudian kemarin ada keluhan kenapa kok tidak bisa berbahasa Indonesia captionnya tidak bisa berbahasa Indonesia saya mohon maaf mungkin karena menggunakan streamyard jadi captionnya tidak bisa generate otomatis ya tapi saya mencoba uh, beberapa mungkin dalam beberapa saat ke depan supaya captionnya bisa uh, cepat bisa disalih suarakan ya salih bahasakan ke bahasa Indonesia dari bahasa Inggris ya. Oke, kita akan masuk ke perkuliahan ya. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa ya uh, dieksekusi dan ada yang bisa tidak dieksekusi gitu ya. Um, untuk Mordekai sama Hananda Rizkia tolong dikonekkan uh, mic dan camnya tapi nanti Anda bisa mute ya di situ ya. Tapi kalau misalkan tidak ya tidak apa-apa. Jadi kebetulan kalau streamyard itu maksimal 6. Jadi yang mau interaktif itu nanti Anda akan bisa tanya-tanya. Kalau Anda tidak tanya cuma nonton aja lihat di YouTube tapi kalau mau interaktif bisa mau bisa masuk ke streamyard gitu ya jadi saya mohon maaf jadi untuk untuk yang mau yang interaktif saja yang uh, masuk ke streamyard ya Oh, jadi minta tolong yang interaktif saja yang mau yang masuk stream ya. Kalau yang tidak tidak usah gitu maksud saya ya. Silahkan ketik di situ ya. Tolong. Oke kita akan mulai perkuliahannya. Kita akan mulai perkuliahannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Oke, kita akan menggunakan bahasa 
gadu gadu ya majority we are using english but if you to find something that you don't understand you can ask me in bahasa so that i can try to explain it in bahasa okay, yeah so again uh, why i did this course it, this course it is because of uh, I understand that the explanation in programming language uh, have several limitations, such as uh, you guys really, uh, what is it, really found the difficulties having understanding how the microprocessors work, moreover, how to program the microprocessors. So, SAP1 is used for the bridge yeah sebagai jembatan in order to understand the process hardware process or maybe the transformation signal transformation process from input uh, to output in simply uh, in simple way but it is strong okay in simple but strong how because sap stand for simple as possible is be used for uh, understanding the program works yeah what is the correlation between the program and the hardware processes hardware process yeah jadi sap satu ini digunakan sebagai jembatan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara program dan proses jadi di dalam hardware-nya. Intinya rumah itu. Oke. Okay. Karena saya menemukan beberapa hal yang sangat krusial ketika memahami program langsung 8085 tanpa melewati SAP gitu ya. Oke, okay. jadi pura-puranya SAP ini adalah mikroprosesor yang memiliki kemampuan kecil itu jadi ini ada mikroprosesor tapi punya hanya punya kemampuan kecil jadi dia hanya punya lima buah program saja instruksi saja ya yeah. so the SAP1 is actually the microprocessor that has limited function we have five instructions such as LTA add sub out and It's LT halt. Okay. LTA means it is load the accumulator contents from the address location. Add means add uh, arithmetic logic, which is add the content of the memory location with the accumulator content. So it means that if you do the add, it used only after the LTA being performed. Sub and add has the same um, same specification, which is it will be uh, uh, being uh, executed after the LTA instruction. Okay, the out function, uh, the operation is it is transferred the accumulator content to the output port so after we perform the the, uh, the the addition or subtraction then we out the result to the to the screen or to the other device so basically out is just like a print f in the Uh, C language, yeah, and then we have HLT, which is stand for halt. It is stop computer for further execution. Okay, so we call it as a N function. So if you already knew how to program using the assembly language, so then the halt is the ultimate finish. In order to stop your program, if 
you not using how to finish the program so the memory of the program will be accessible what is the impact of the accessible memory the impact or we called it as a aftermath the impact will be the proce the microprocessor will consider itself to be running but actually it is not okay so there is a confusion between the program and the hardware design so then it is necessarily important to put the HLT, we call it as a help function to stop the computer for further execution it is jadi ada beberapa hal di dalam uh, kumpulan perintah ya instruksi yaitu ada LDA add sub out dan halt atau HLT nya nah LDA itu adalah mengambil data ke akumulator akumulator ingat itu adalah register lalu kemudian add add itu harus berada setelah LDA karena add itu akan menambahkan suatu nilai dengan data akumulatornya seperti itu lalu kemudian ada SUB atau SAP yaitu adalah mengurangi data akumulator dengan data baru ya pengurangan biasa seperti uh, apa namanya uh, aritmatika ya lalu kemudian ada out out itu adalah menampilkan device lain atau ke monitor atau printer dan lain sebagainya out itu kalau misalkan teman-teman mau mengetahui analognya itu adalah seperti layaknya print f di bahasa C nah HLT itu tidak kalah penting dengan beberapa instruksi sebelumnya karena HLT itu adalah ultimate ending function atau disebut sebagai uh, fungsi atau instruksi pem pem pember pemberhenti yang paling utama pemberhenti itu dalam arti untuk menstop instruksi selanjutnya apa akibatnya kalau suatu program tidak di stop ya si hardware itu akan merasa dirinya itu aktif atau running terus jadi kalau misalkan sebenarnya program secara software itu selesai tetapi hardwarenya itu merasa dia itu bekerja ya dia akan mencari lokasi memori dia akan melihat ini dan itu di dalam proses artinya apa artinya ya programnya akan bingung gitu loh maka dari itu HLT sebagai ultimate ending fungsinya untuk menstop program bekerja lainnya harus dipasangkan di situ. Nah, sekarang kita akan belajar tentang instruksi LDA. Ya. Jadi eh uh, sekali lagi maaf Mordekai apabila Anda tidak mengkonekkan device, mikrofon dan kamera ya minimal mikrofonnya lah itu anda tidak akan saya masukkan di dalam stream yet karena stream yet itu digunakan untuk uh, interaksi ya interaksi secara langsung jadi anda tidak akan bisa interaksi anda mau bertanya atau memberi komentar silakan ya jadi saya akan kick anda dari studio ya di apa namanya di sini itu ya kalau mau lihat via YouTube silahkan kenapa saya menggunakan YouTube karena ini sang irit saya sudah berulang kali sudah berulang kali menjelaskan ya oke itu nah saya akan uh, menjelaskan fungsi LDE ya anda bisa melihat dalam dalam ini layar Anda bahwa LDA load data instruction itu intinya adalah load atau mengambil data dan memasukkan ke dalam register yang dinamakan register akumulator. Nah, it means to load data content from specified memory location to accumulate register ya. Jadi, it always need operan. Operan itu adalah Ya, sesuatu hal yang mengoper gitu mengoper data ke dalam akumulator contohnya adalah LDA 9 hexa contohnya kalau misalkan 9 hexa itu ya seperti ini ya itu dia akan mengambil data 9 hexa ini dan masukkannya ke akumulator lalu 
instruksi kode mesinnya itu adalah LDI itu adalah 00000 ya. Ini sudah ada di atas ya atau kemarin sudah saya jelaskan we already discussed it in the previous uh, slide uh, previous uh, occasion which LTA has a opcode or binary code is 0000. So what is the opcode binary code? It is just kind of a truth table which is shows you that uh, the LTA or the mnemonic instruction will equal to the code certain uh, a certain code uh, this peculiar code here. Okay. Jadi Uh, mnemonic dan opcode itu maksudnya gini teman-teman ini kita punya lima instruksi ya lima perintah jadi lima perintah itu mempunyai uh, analog ya analog perintah seperti ini nah analog perintah ini itu ya apa ya bahasa mesinnya kalau membaca LDI itu adalah 0000 bahasa mesinnya kalau membaca add itu adalah 0001 dan seterusnya seperti itu ya jadi ini ada alias nama alias dari mnemonic ya oke okay. nah kalau misalkan nibel ini disebut sebagai nibel medal ini nibel upper nibel ini itu adalah opcode nya berarti kalau yang ini apa ya datanya lower nibelnya itu adalah datanya jadi 00000 0000 itu adalah mnemonic-nya nah ini adalah 9 hexanya seperti itu ya. Nah, lalu misalkan ini adalah alamat ya alamatnya itu adalah alamat dari suatu memori tertentu ya. Ini kan bicaranya tentang spesifikasi memory location. So Nah, exa is the address, data address, okay? Data address which is pointed certain location in the memory, okay? For example, inside 9 hexa has a content 12 hexa. This is the content, so this is the location, this is the content. Thus, the symbol of this process will be... This is the accumulator register, so 12 hexa will be put into the accumulator. This is the symbol, so 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, or uh, machine code, or A being put by 12 hexa. And then at instruction, and instruction is the content of memory location to the accumulator content address of the memory location is the operand of the instruction jadi misalkan seperti itu ya jadi at instruction itu butuh operand dan dia butuh yang namanya preliminary uh, instruction preliminary instruction itu adalah instruksi awal instruksi awalnya itu apa sih itu tadi jadi LDA itu tadi itu adalah instruksi awal Preliminary instruction is the LDA. So, <coughs> so if you have uh, already put the 12 hexa, for example, in the in the operation, then uh, after we after we uh, use, yeah, after we what is it uh, put at instruction after the LT instruction for example this one is e hexa e hexa e hexa so we put the data from the memory location we put the content data from the memory location e hexa 1110 to the accumulator content So before the execution, this instruction accumulator has data. For example, 12 hexa. Oh no, no, no! This is not 12 hexa. So this is the what is it? One, 
this is one four eight yeah nine yeah one nine hexa and then the data contact for the e hexa is one so we add e hexa so then the result will be one six hexa so the one six hexa will be transferred into the accumulator for the result okay jadi misalkan anda sudah punya data di dalam akumulator ya contohnya tadi itu adalah satu sembilan hexa misalkan ya satu sembilan hexa di sini maka kalau misalkan anda sudah awalnya sudah punya satu sembilan hexa berdasarkan informasi dari data akumulator itu anda tambahkan satu hexa ini sebagai penambah sebagai operannya ya. Nah, di mana satu ini dapatnya dari mana? Ini adalah pura-puranya adalah data konten yang ditunjuk oleh alamat e hexa. Maka ketika ditambahkan totalnya adalah 16 hexa. Ini proses penambahannya. Lalu 16 hexa masukkan ke akumulator. Sub instruction juga sama. Jadi same with the sub instruction. So for example sub instruction pointed data from the memory 1100 which is the data C misalkan 0011 or 3 hexa and then oh sorry this is the accumulator 3 hexa and then the data content of uh, C hexa is 2 hexa 000 00210 so the subsection will be 3 minus 2 which is 1 so 1 hexa as the result of the operation subtraction will be put into the A jadi kalau misalkan sudah misalkan awalnya tadi accumulator punya data 3 Lalu kemudian memori, uh, konten data yang ditunjuk oleh memori C itu adalah 2. Maka 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, satunya akan dimasukkan lagi ke dalam akumulator. Nah, sekarang nilai akumulatornya adalah 1 hexa. Out instruction itu digunakan untuk mentransfer data akumulator ke dalam port output. Itu saja cuma menampilkan datanya saja. Jadi, misalkan kalau tadi data yang hasil dari subtraction itu adalah satu hexa maka satu itu akan ditransferkan ke dalam output port jadi output port ada sinyal data yang bernilai satu hexa nah health instruction itu disebut sebagai ultimate ending instruction ya jadi health instruction itu disebut sebagai not memory reference instruction karena apa? karena dia tidak ada hubungannya dengan memori dia fungsinya hanya menstop operasi as it is complete itself no operand is used with this instruction jadi tidak ada operan jadi tidak ada koma-koma jadi halt is simply halt jadi instruction halt is Use for stop further processing in the computer. So this instruction will be used for the last instruction of every program. Otherwise, meaningless answer will be obtained. Ya, jadi kalau misalkan itu bukan di terakhir ya, data program yang di uh, point atau yang ditulis itu enggak enggak ada artinya karena sudah stop gitu. Ya. Oke, okay. mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman, ya, mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan, oh, apa kayak gitu ya di sini? Jadi uh, ini adalah resume of SAP1 instruction. You can found the following. Misalkan LDA 5 hexa, binary code will be here. Yeah. Remember that LDA 5 hexa meaning that you load data 
uh, data in which the uh, what is it in which the data is the content that uh, pointer pointer 5x is pointed to it is so it is same with uh, at c x a meaning that you load the data that being pointed by c x a sub p x a you load the data which is pointed by p x a okay so what we are doing here is just only indirect operation it is not the direct operation okay direct operation means um, you uh, what is it you load data directly but this is not this is in direct location which is this is load the data that being pointed by some pointers which is which is you already seen in this tabel Okay, this is out. This is health, yeah, health instruction. Okay. Jadi ini adalah resumenya, konklusinya. Jadi yang tadi saya jelaskan tadi, satu hal yang anda harus ketahui bahwa operasi semua operasi di sini itu adalah indirect. Maksudnya apa indirect? Maksudnya adalah dia tidak langsung. Misalkan uh, LDA 5 hexa, jadi 5 hexa itu dimasukkan ke dalam accumulator enggak, tetapi indirectly, jadi mau mengambil data yang ditunjuk oleh pointer 5 hexa, gitu. At C hexa juga sama, indirectly secara tidak langsung menunjuk data yang ditunjuk oleh C hexa, dan kemudian ditambahkan dengan data yang tadi sudah di save di akumulator dan lain sebagainya ya. Nah sekarang kita bicara tentang programming SAP One ya. Programming means set of instruction written by user or programmer for performing particular task. These instructions are fed to the computer to get the desired result ya. Jadi itu adalah definisi dari programming. Jadi itu adalah programming idenya adalah set dari instruksi. Jadi kumpulan instruksi-instruksi yang ditulis oleh user dan kemudian instruksi itu akan merujuk pada tugas khusus apa gitu. Nah, idenya itu masuk saja. Misalkan kita akan menambahkan tiga apa namanya tiga angka desimal dua tiga dan lima. Misalkan uh, alamat sorry angka-angka ini data ini yang mau saya tambahkan itu disimpan di dalam tiga alamat yang berbeda-beda. Misalkan lokasinya itu di 6 hexa, 7 hexa, dan 8 hexa. For your information, programming ini fed into memory location dimulai dari 6 hexa dan data memory location dimulai dari uh, 6 hexa. Jadi diawali dengan 0 hexa hari dan itu untuk memory locationnya. Kalau data memory locationnya dimulai dari 6 hexa. Ada lima step ya di sini. Proses ini ada lima step. We have uh, five steps ya. First number from the memory location six should be transferred to the accumulator. Oke, okay. kan awalnya kan di nol untuk memori awalnya, lalu kemudian data memory locationnya dimulai dari enam hexa ini, enam hexa ya. So uh, We put the six hexa in order to put the data which is pointed by six hexa, which is two hexa. Jadi memasukkan dua hexa, di mana dua hexa itu lokasinya ada di enam, dua itu akan dimasukkan setelah di pointed sudah ditunjuk oleh enam hexa ini. LDA six hexa. Second number from memory location seven should be added to the accumulator. Jadi lokasi memori 7 itu akan ditambahkan di mana lokasi memori 7 itu adalah 3 at 7 hexa third number from the memory location 8 should be now at 
to the accumulator content and final sum also remain to the, uh, in the accumulator jadi tadi hasil jumlahnya kan sudah dimasukkan tuh di kumulator terus kemudian ditambahkan data yang ditunjuk oleh memori 8 hexa yaitu 5 itu dan hasilnya itu akan disimpan di akumulator kalau tadi akumulatornya misalkan 2 tambah 3 kan 5 nah 5 ditambah 5 itu adalah 10 desimal kan 10 desimal nah kalau misalkan 10 desimal itu sudah dihasilkan dari operasi itu dan nah, kemudian yang nilai sebelumnya yaitu 5 hexa diganti dengan 10 desimal itu ya di akumulator saya bicara tentang akumulatornya lalu kemudian jawaban akhir itu akan di display di dalam out ini dengan menggunakan out ini lalu kemudian yang terakhir adalah ultimate ending function yaitu hal untuk menstop semua operation okay. so what we are doing is just like that ya yeah. jadi mulainya dari mana dari 0 hexa nih ini contohnya ya contohnya 0 hexa LTA 6 hexa 1 hexa at 7 hexa 2 hexa at 8 hexa and then 3 out and then uh, 4 hexa is held and then this is not used because our memory is start from 6 to 8 6 hexa have to hexa data 7 hexa has Uh, 3 hexa data and 8 hexa has a uh, 5 hexa data. So when I uh, ask LTA 6 hexa meaning that I pointed data that being pointed by uh, accumulated 6 hexa which is 2 hexa and so on and so forth. So this is the binary code. Binary code is how to translate this mnemonic code into the binary. So Mnemonic code is the human interface language, and binary code is pure machine language. So this is the memory location. So this is the how to translate this 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 this, this mnemonic into the binary here. Zero, one, two, three, and so on and so forth. This is the binary. Ini adalah binernya, binernya dari semua ini gitu ya. LTE tadi kan. Uh, kodenya adalah 0000, nah ini 0000 berapa? 6 hexa. Terus itu adalah 0001, 001 berapa? 7 hexa, 0111, begitu seterusnya. Out itu tidak ada operannya, jadi don't care, ya. don't care itu adalah X, ya. jadi ini merepresentasikan sembarang bilangan. Ya. Kalau misalnya 110 ini sembarangan boleh. Terus kemudian hal itu adalah satu 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 ini tidak tidak digunakan karena tidak dipakai gitu kan yang dipakai dipakai pakai adalah ini memang tujuh sama delapan ya ini adalah satu dua hexa tiga hexa sama lima hexa gitu ya nah misalkan contoh ya saya langsung saja ya enam 7 tambah 6 kurangi 4 tambah 5 kurangi 3 dari 7 hexa sampai 8 hexa lokasinya 7 hexa sampai 8 hexa eh sorry B hexa bukan 8 maaf mata saya kurang bisa melihat dengan jelas ya 7 hexa sampai B hexa so another example 7 plus 6 minus 4 plus 5 minus 3 which is it is Uh, from the memory location 7 to B hexa this is the 7 this is the B hexa so this is the what we call the binary code from the memory code memory location 0 until 1011 which is B hexa and so on and so forth you can see by yourself okay For example, LTA load data accumulator. Remember that load data accumulator has a machine code in the upper nipple. This is the upper nipple. This is the lower nipple. For, for upper for here, it is the upper nipple, and the for bit here is the lower nipple. And so on and so forth. You can see this is the LTA. This is the add. This is the sub. Okay, this is the pointed memory location, which is. Uh, 7 hexa, this is 8 hexa, this is 
9x. And if it is pointed here, and then automatically the pointer will be record the data that being pointed in here, which is uh, 7. Yeah, which is 7 here. Okay. So we already knew how to program. Yeah. And then we uh, will know the working steps of SAP One computer. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara contoh programnya tadi. Lalu kita akan melihat bagaimana step stepping kerjanya dari SAP satu, gitu ya. Yang pertama, ini yang apa ya istilahnya yang krusial ya. Tolong perhatikan. Yang pertama instruksi itu diambil fetch ya dari RAM dan kemudian dieksekusi satu demi satu secara berurutan sampai halt idenya gitu. So being fetched from RAM and then executed one by one in sequence until halt instruction is being executed. And then starting from zero hexa memory location, jadi diawali dengan zero hexa for this control, controller or sequencer until it generate clock signal for all the register and clear signal from for the program counter. Jadi semua hal itu ya itu akan maksudnya uh, controller atau sequencer untuk program. Jadi program itu ada sequencernya atau controller yang tujuannya untuk um, membuat menjadi urut gitu, membuat menjadi in sequence urut ya. Caranya gimana? Caranya dalam mengenerate clock signal dan clear signal dalam program counter untuk program counter. Nah, nanti kita akan lihat ya. Uh, as soon as the computer start executing program, counter service a clear signal which reset the program counter. Setelah komputer itu menjalankan eksekusi dari suatu program, program akan program counter ya, register program counter akan menerima signal clear yang mereset semua data ya. Lalu kemudian the program counter will send address zero hexa memory location. Gitu. Jadi gitu ya. Uh, ini adalah limitasinya. Da, uh, dalam SAP computer loading of the register Please only when set up and hold time of the clock pulse are satisfied. Ini contohnya untuk khusus untuk SAP ya. Jadi register itu loading register itu akan aktif ya, akan berguna atau punya gawe atau punya kerja itu pada saat set up dan holding times pada uh, ketika satu clock pulsa itu dipenuhi for the 50% data cycle of pulse is used and positive edge occur halfway through the edge state jadi yang digunakan itu adalah data cycle separuh data cycle yaitu 50% dan uh, ketika sudut positif itu muncul kan kalau data cycle ada sudut positif ada sudut negatifnya ya kan ada lembah dan bukit for the data cycle it has a what we call it as a positive side and the negative side yeah and one half of the the data cycle is being uh, used and then positive edge occur uh, in the half then the instruction will be executed okay Waiting half cycle before loading the register satisfied the setup time. So setup time is on the waiting half cycle before loading the register satisfied. And the waiting half cycle after loading satisfied is the hold time. So we have a setup time and hold time. Jadi setengah cycle itu adalah setup time. Lalu setengah selanjutnya waiting cycle Loading half cycle after loading, ya, after setelah loading itu dipenuhi itu disebut sebagai holding time, ya. Lalu kemudian uh, kedua alasan dari waiting half cycle 
uh, cycle before loading register is that ketika when enable input of sending register goes active the content of register suddenly dump on to the register oke okay. stray kapasitans uh, kapasitans and lead index inductance may however prevent of the voltage level immediately in other word the transient on the bus yeah will be eliminated if the clock has the wait time to die out the transient and valid data is transferred jadi kenapa kok harus setengah cycle sebelum loading uh, register harus 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 apa whole time nya itu ya whole time nya itu kenapa kok setengah cycle sebel, sebelum loading data register itu karena ada waktu transien yang berhubungan dengan uh, signal akibat dari kapasitansi dan induktansi jadi datanya itu tidak akan stabil jadi ada ya kalau misalkan kita gampang ngomong itu adalah dari ripple-nya gitu ya supaya datanya itu valid itu ripple-nya harus selesai dulu ya transient atau transiennya harus selesai dulu which is the transient time uh, will be effect in valid, uh, data validity oke okay. when transient time is occur and then the data the data validity will be not yeah we call it as as a not ready not ready yet so then the 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 what is it? the level of the data will be hard to be estimate whether it is high or it is low because there are a lot of ripples inside the data in transient time okay after transient time is already finished then the data will be leveled accordingly to the logic for example if it is high then it is zero uh, sorry if it is high, high then it is one if it is low then it is zero jadi gitu yeah. why does the, the the half cycle by just the whole time should be waiting should be wait until half cycle before loading register is finished is satisfied yeah the control board generate the control sequencer you just the automatic operation of the computer the execution of program is carried out by fetching an execution program of the instructions jadi control board itu singkat cerita sebagai control sequencer jadi tukang uh, mengatur sequence urutan jadi kalau urutannya LDA jangan sampai overlapping dengan urutan sesudahnya harus selesaikan dulu LDA instruction setelah itu baru kemudian ke uh, instruksi setelahnya idenya gitu saja ya jadi control word itu di apa dibuat oleh controller sequencer So the instruction cycle of the for the execution of the instruction consists of fetch and execution cycle. So fetch meaning that you fetch the data. Execution is to execute the logic. This is the fetch cycle. This is the address increment in memory state. So during the address state, the content of PC program counter is transferred to memory address register via bus so w bus is actually the white bus bus is the medium which is the data being transferred so pc yeah here is the location of the memory will be transferred to uh, memory address register so and then after that the increment state will be incremented content will be sent to memory address register when next fetch cycles occur which is PC will be incremented by one the memory state is the memory read operation will be performed by memory uh, operation goes to uh, W pass so this is 
memory uh, operation, memory read operation, ya, memory bursting content will be goes to the uh, bus. Oke, okay. memory of PC, ya, bursting content, memory of PC will be goes to the bus. Oke, okay. oke. Okay. I am trying to emphasize the control word function. So the control word generated by three states. The control word is the expression of machine language to control all register activities in sequence. Remember that the controller sequencer has a, uh, has a signal control as a following in the previous lesson of the control sequencer but in order to you understand deeply then i recall the how control sequencers work so the block control sequencer we call it as a con it basically control the unit this is the key unit for the automatic operation of the sap computer so it generate a control word of 12 bits as given below so this is the controller we have a cpe plm ce l1 e1 and so on and so forth this is the notation and the interpretation which is cp is the incremented pc when cp is high EP is and actually the enabled PC when EP is high. This is uh, the control. When you control the register, you should so you should con, you should control the signal here. Okay, LM is the load memory address register from W pass when LM is low. CE load RAM. L1 load instruction register. When it is low, so it means that it is active low. Enable instruction register. LA is the load accumulator, EA is actually the enable accumulator, SU is enable subtraction, EU is enable letter or subtraction, send the answer to W pass when it is high, LP is the load register P when it is low, so LO is load output register when it's low. So for example, fetching cycle, remember we have a 336 three cycle, which is, uh, I mean, to cycle ya, yeah. to cycle momentarily and one is for the out or health ya. Yeah. So momentarily we have a uh, two important cycle which is uh, fetch and execution and the additional which not least important with the uh, other tools ya. Yeah. And then this is the fetch cycle. So this is the control sequencer that uh, being ordered that be written in order so we have a cp ep lm and so on and so forth so the address state only ep and lm are active figure a so the status box boxes are active so when 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 address state so it means that you put the data from the address that given uh, given by the pointer so the PC is active, MAR is active, this is the control uh, connector, which is con connector, uh, controller sequencer active, and W bus, this is the W bus. Jadi kalau address state, jadi uh, status untuk mengambil alamat ya. Yang aktif apa? Yang aktif ada PC, MAR, dan control sequencer increment apa saja yang aktif increment yang figure B PC dan control sequencer memory state apa yang aktif adalah ini PC MAR ya memory address register masukkan RAM uh, IR ya dan uh, register IR ya dan controller ya oke okay. ini adalah uh, what is it ini adalah box bus yang aktif oleh karena hmm, oleh karena memory state-nya ya. Jadi kalau T1, jadi pertama kali T1 thread yang aktif apa? Memory state. Memory state yang aktif adalah eh uh, di sini kita lihat ya. LM Jadi yang aktif adalah LM, lalu kemudian
Dian dan E P ya LM dan LB EP LM aktif yang lain non aktif 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 tahunya dari mana nah, kalau dari sini kan kelihatan nanti coba ya kalau ingat ya kalau ada banyak di sini misalkan bar X gitu ya ini adalah aktif lo ini adalah aktif lo ya Sekarang ada barnya berarti aktif high nah cara bacanya gimana ini aktif high aktif high itu berarti kena sinyal satu baru aktif aktif lo adalah kena sinyal nol baru aktif ya paham ya lalu kemudian ini kan aktif high enggak ada barnya kena nol berarti dia enggak aktif aktif high ini kena satu berarti aktif Aktif lo ini kena nol aktif. Aktif lo ini kena satu nggak aktif. Aktif lo kena satu nggak aktif. Aktif lo kena satu nggak aktif. Aktif high kena nol nggak aktif dan lain sebagainya. Jadi yang aktif adalah cuma EP dan LM. Lihat address state. Gitu. So here we are talking about how to analyze the controller sequencer. Remember that something something variable that it has a what is it bar here ya yeah, x bar here is a flow if the variable doesn't have any bar so it means that active high active flow means uh, the the register the the point will be active if being given by low signal or zero and vice versa active high means The, the the register or the, the the controller will be active if it is being uh, being submit by high signal which is one so remember this is active high active high given by zero signal so it means that it is not active this is active high why because it doesn't have any bar and it being given by uh, one so EP is active this is active flow active flow being given by zero signal which is active this is active flow but it is being given by one signal it means that it is not active and so on and so forth okay so we can see here in increment state CP is active yeah only CP is active so the other one is not active okay the three is memory state CE and L1 is active okay CE active flow and L1 active flow is active the other is not active okay this is the address state increment state and memory state So control sequencer keep track the three state fast cycle and generate uh, control signal accordingly. A ring counter is used for this uh, purpose. Okay, misalkan ada enam bit synchronous ring counter. Nanti habis ini kita akan lihat. Di figure 2.5 ya. Habis ini kita akan lihat ya di figure 2.5 nanti. Jadi ini ada enam pewaktu. Anda akan bisa lihat contohnya adalah first clock pulse. Jadi ini akan diaktifkan oleh uh, clock pulsa. Jadi clock pulsa pertama, clock pulsa kedua, clock pulsa ketiga dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya. Ada third clock pulse, fourth clock pulse dan lain baginya oke okay. T1 nya itu seperti ini T2 nya gini ya Anda bisa lihat 7 clock pulse jadi dia akan kembali lagi nih ke T1 itu ya ring counter contohnya adalah seperti ini jadi berfungsi untuk uh, uh, membuat pewaktu ya untuk membuat pewaktu jadi Anda bisa melihat bagaimana ring counter itu berfungsi 
Jadi ini adalah pulsa pertama, pulsa kedua, pulsa ketiga dan seterusnya. Nah ini juga Anda juga bisa melihat ya. Pulsa pertama, pulsa kedua satu berarti ini aktif ya. Ini kan pulsa ketujuh nih. Ini kan aktif seperti ini. Tujuh kan baik lagi lihat ya. Satu sama tujuh sama dua ini juga aktif dan sebagainya. Control sequencer keep track the three stage cycle ya. Ini sudah saya jelaskan. During the T1 state, the timing signal control sequencer generate signal to EP is high, LM is low, which is send the content to PC at this instruction stored in RAM to W bus. At the positive stage, uh, edge of the calls, uh, clock pulse, midway of the clock pulse, the content of W bus are latched to the memory address register to the low is called address state and of the fetch cycle during the two state of the timing signal control sequencer generate signal achieving high to cp yeah at the positive edge of the clock pulse midway of the clock state pulse pc advantage the count by one the state is called as an increment state remember pc will be incremented by one during this Three state control signal generate the control sequencer make CE and L1 low. The address RAM word is transferred to double U pass at the and at the positive edge of clock. Data is transferred to W pass and then loaded to instruction register. This is called the memory state or uh, fetch state. Jadi ini adalah execution cycle-nya. Uh, after the instruction, ya. Yeah. Jadi belum saya masuk ke sini. Remember that one to three state is before the execution cycle is the same. Jadi apapun itu pasti sama. Maksudnya sama at sama sub mesti one at uh, one t two t nya sama. Execution cycle after the instruction fetch the transfer the instruction. Jadi dia mau ngapain nih? And, uh, instruction register during the fetch cycle. Instruction register split the instruction word to two nipples. The upper nipple goes to directly the control sequencer where it decoded and accordingly to control word is generated to act as a per direction of the instruction. The decoded output will be different for the different instruction LTA at sub out or halt during the execution cycle. T4 to T6 of the clock pulse, the operation of clock signal will be different will uh, and different instructions. Yang pertama contohnya adalah LDA. Jadi, for example, LD6 hexa, ya, jadi LDA itu ada 0, 0, 0, 0, 6 hexa itu adalah 0, 1, 1, 0. Ingat ya tadi caranya gimana. During 3 that clock 0, 0, 0, 1, eh, 0, 1, 1, 0 is loaded instruction register upper nipple 0, 0, which is LDA goes to the control sequencer with, where it is decoded during T4, T5, T6 that, uh, for the ex, uh, execution of LDA instruction jadi contohnya ini jadi T1, T3 sampai T3 nya itu sama T4 nya adalah ini jadi dia ngambil data dari MAR ya. Lalu kemudian datanya ya instruction register masuk ke MAR ini adalah yang aktif ya. During the for state of clock lower nipple already available in W bus is loaded to MAR since A1 and LM are active low signal during T5 clock C E N L A are active we load the address content from RAM to accumulator and this was the function of LTA nah, LTA nya gitu ini kan inti dari memory address register memorinya nilainya apa harus masuk akumulatornya adalah inti dari LTA nya gitu kan during T6 state clock no operation is performed as nothing left for the instruction to do. Jadi nggak ada operasi ini di sini. Jadi di sini nggak ada yang aktif. Ini contohnya cycle-nya apa saja yang aktif? LM, 
E1 ya di sini adalah JE masukkan sama instruction register MA RAM dan lain sebagainya dan di sini ingat bahwa T6 nya tidak ada instruction ya, no instruction jadi micro instruction adalah 3E3 hexa gitu ya ini 12 bit control world jadi ini 12 bit itu dapatnya dari mana dari sini ini dibahasakan secara mnemonik ya, secara bahasa hexa jadi 0110 ini 011 11010 ya ini itu bahasanya adalah per karena hexa ya 1a hexa a3 hexa sorry dan seterusnya ya, oke okay. ini adalah diagram LD instruction apa saja yang aktif ya misalkan pertamanya EP ini LM dan lain sebagainya aktifnya kapan nah, ini Anda bisa lihat di sini Misalkan contoh di sini adalah add execution sama seperti LDA ya aktifnya cuma T4, T5, T6, T1, T2, nya kemana pak? Sama seperti yang tadi. So where is the T1 until T3? Same with the previous section. Oke. Okay. So this is the T4. So where is where is the use of the T4? During T4 state, the address part of add instruction moved. MR memory address register as LM. So at instruction, so lower nipple of instruction register uh, being put into MR, MER, sorry. And the A1 is active. The data from MER is fast and loaded into the register P during T5 state as a CE and LP are active. So the add subtraction at the content accumulator and register. So this is the process, yeah, the logic process behind the instruction. For example, this is add. So then the the accumulator will be add by this kind of instruction when after the t uh, within the t five. After the T5 already finished, the arithmetic already finished, then the result will be at the accumulator as a sum. And all the arithmetic logic unit here need register P in order to help the add process, yeah, addition process. P as SU is inactive during T6 the answer sum is loaded to the accumulator as EU and LA are actives gitu ya jadi ini adalah uh, diagram prosesnya apa saja yang aktif A misalkan MAR, IR, COM lalu T5 di sini di dalam sini ada yang namanya add sub lihat di sini ya add sub instruction dengan bantuan register Oke, okay, caranya mengaktifkan register B ya, LB-nya harus diaktifkan. Oke, okay, terus kemudian C itu adalah mengambil data, hasil sum itu masuk ke dalam accumulator. Nih lihat ini, akumulator ya, masukkan ke dalam akumulator. Oke, okay, ini adalah timing dari add. Sub juga sama, jadi silahkan membaca sendiri bagaimana uh, atau di mana proses yang aktif. Ya, seperti A ini adalah MAR yang aktif, IR, B sama, masukkan LB, terus LB dalam sini ada proses subtraction and add, uh, add in, in the register LB here, and then the result will be put into the accumulator. Ini adalah timing the sub instruction, same with the add instruction. This is the execution out, out of out instruction. Remember the out of instruction very simple. Only use T4. Yeah, look, only use T4. It is very simple. Out the accumulator, out the accumulator data here. Accumulator of course active and the output of course active. ER register, instruction register, of course, it is active. So the consequence will be T5 and T6 will be same, no operation. Okay, this is our timing diagram. So the halt execution will be very, very simple. There is no point controller that 
being activated. Okay, so this is 3E3 hexa. Same wins with this out 3E3 hexa. All the 3E3 hexa. Plus it is out. There is no, no room of action. Example, what is the what are the micro instructions for LTA and F instruction? This is the result. So during T4 state, LTA instruction LM are active, blah 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 blah. So the result will be T4 is one e three hexa t5 is two c three hexa and so on and so forth so this is the as instruction t4 is one a three t5 is two c three and t6 is three e seven hexa okay so that are the what is it uh lecture in today's class hope that this lecture will guide your understanding in programming so next lecture will will be what is it will be discuss about how the programming language yeah assembly programming language is being used in order to control the microprocessor thank you for the sightseeing God bless you and stay healthy.